তরলের সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফলের পরিবর্তনের সাথে আমার তাপমাত্রার কি পরিবর্তন সংঘটিত হয় অর্থাৎ পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে তাপমাত্রা কীরকম পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস কীভাবে ঘটে বা কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটে কোন ক্ষেত্রে হ্রাস ঘটে সে বিষয়টা দেখব অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও দেয়ার ইজ আ সারপ্রাইজ ফর ইউ আই উইল ট্রাই টু গিভ ইউ আ শর্ট কার্ট রিলেশন বিটুইন সারফেস এরিয়া অ্যান্ড টেম্পারেচার সো জাস্ট ওয়াজ দ্য ভিডিও টিল দ্য ইন্ড টু গেট দ্য শর্ট কার্ট সো ফার্স্ট অফ অল দেখো আমরা যদি বলি যে একটা বড় ফোটা আছে তো এই বড় ফোটাটা যদি ভেঙে ছোট ছোট অনেকগুলো ফোটা উৎপন্ন করে অর্থাৎ ছোট ছোট অনেকগুলো ফোটা সৃষ্টি করে তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে এর যে সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফল সেটা বৃদ্ধি পাইছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এই পয়েন্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা তোমার মুখস্থ মনে রাখো যে আমাদের যখন এক এটা কিন্তু আমাদের কমন সেন্সও যখন আমাদের একটা বড় ফোটা ভেঙে ছোট ছোট ফোটা উৎপন্ন করতেছে তখন আমার তরলের বা এই পানির বা আমরা যদি এটা পানির ফোটা চিন্তা করি বা তরল যে তরলের ফোটাই তুমি চিন্তা করো যে কোনো তরলের বা লিকুইডের তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আমাদের যে সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পায় এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আবার আমাদের ধরো ছোট ছোট অনেকগুলো ফোটা মিলে আমার যখন একটা বড় ফোটা সৃষ্টি করে বড় ফোটা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আমার যে সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফল তরলের ক্ষেত্রে সেই পৃষ্ঠক্ষেত্রফল হ্রাস পায় অর্থাৎ আমরা যখন বড় ফোটা সৃষ্টি করি তখন পৃষ্ঠক্ষেত্রফল হ্রাস পায় আমরা যখন ছোট ফোটা সৃষ্টি করি ছোট ছোট অনেকগুলো ফোটা সৃষ্টি করি তখন আমার যে পৃষ্ঠক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পায় সো এই দুইটা রিলেশন যদি তুমি বুঝো তাহলে আমরা একটু মুভ করি দেখো যখন আমার সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি পায় আমি পৃষ্ঠক্ষেত্রফল বলতেছি বৃদ্ধি পায় তার আগে আমি সারফেস টেনশন ব্যাপারটা একটু চলো আমরা একটু দেখে আসি সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি পাইলে কি হয় বা হ্রাস পাইলে কি হয় সেই রিলেশনটা আমরা দেখব তার আগে আমি দেখে আসি যে সারফেস টেনশন বিষয়টা আসলে কি আচ্ছা দেখো সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ টান এটা কিন্তু আমাদের যে লিকুইড থাকে বা তরল পদার্থ থাকে তরল পদার্থের একটা প্রপার্টি একটা প্রপার্টি প্রপার্টি মানে কি প্রপার্টি মানে হচ্ছে ধর্ম এবং আমি যদি তোমাকে বলি যে ধরো আমাদের পানির যে মলিকিউল থাকে পানির যে ধরো পানির ফোটা পানির ফোটা কেন সর্বদা কিছুটা গোলাকার শেপ ধারণ করে কেন পানির ফোটা গোলাকার হয় আচ্ছা পানির ফোটা সম্পূর্ণ গোলাকার হয় না তবে পারদের ফোটা কিন্তু গোলাকার হয় তো এই যে তরল পদার্থের ফোটাগুলো বা গোলাকার হওয়ার কারণটা কি আসলে পানি বা পারদের ফোটা কেন গোলাকার হয় এর আনসার হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এর শেপ এরকম করতে পারতাম এরকমও হতে পারত আই মিন আমাদের মনে কোশ্চেন জাগে যে কেন চতুর্ভুজাকৃতি ত্রিভুজাকৃতি বা কোনো সিলিন্ডার আকৃতি হলো না জাস্ট এরকমভাবে গোলাকার হলো এর অ্যান্সার হচ্ছে যে যখন আমার একটা গোলাকার চিত্র আঁকি তখন এই গোলাকার অবস্থাটায় এর যে সারফেস এরিয়া থাকে বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফল থাকে সেই পৃষ্ঠক্ষেত্রফলটা গোলাকার অবস্থায় সব থেকে কম থাকে অর্থাৎ তুমি যদি ধরো এই গোলাকার বস্তুটা চিন্তা করছো বা এই আকারেরই তুমি যদি একটা তুমি যদি একটা চতুর্ভুজ আকৃতির ফিগার চিন্তা করো বা একটা ত্রিভুজ আকৃতির ফিগার চিন্তা করো আই মিন একটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের পানি তুমি নিয়ে একটা গোলাকার আকৃতি বানাইছো একটা চতুর্ভুজ আকৃতি বানাইছো একটা ত্রিভুজ আকৃতি বানাইছো এই সকল আকৃতির মধ্যে তুমি হিসাব করে দেখবা যে তোমার এই গোলাকার আকৃতি পৃষ্ঠ পৃষ্ঠক্ষেত্রফলের পরিমাণ বা সারফেস এরিয়ার পরিমাণ সব থেকে কম থাকে সো এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে সারফেস টেনশন হচ্ছে তরল পদার্থের একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা একটা প্রপার্টি যেই প্রপার্টি আমাদেরকে বলে যে তরল পদার্থ সর্বদা চায় এর সারফেস এরিয়াকে কম করতে সর্বদা কম করতে চায় মিন্স সর্বদা চায় একটা মিনিমাম সিচুয়েশনে রাখতে অর্থাৎ যাতে কম্পারেটিভলি মিনিমাম একটা সিচুয়েশনে আমার সারফেস এরিয়া থাকে এটা হচ্ছে আমার সারফেস টেনশন ধর্ম বা সারফেস টেনশন যে প্রপার্টি থাকে তরলের বা লিকুইডের সেটার কারণে আমরা শিখি যে আমাদের সারফেস এরিয়া কম হতে হবে তো এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করব দেখো আমরা আগেই বললাম যে যখন আমার বড় ফোটা ছোট ছোট ফোটা সৃষ্টি করে তখন আমাদের কি হয় সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি পায় দেখো আমি আগেই বলছি যে আমাদের তরল পদার্থ কি চায় তরল পদার্থ চায় আমার সারফেস এরিয়াকে কমাতে 
এটা তরল পদার্থের টেন্ডেন্সি এবং আমি তরল পদার্থের একটা ফোটা নিয়ে কথা বলতেছি সারফেস এরিয়া যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে সারফেস এরিয়া যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে তার মানে কি আমার সারফেস তো সর্বদা একটা আই মিন একটা সুন্দর পজিশনে থাকতে চাবে যেখানে একটা সুন্দর কম সারফেস এরিয়া আছে কিন্তু আমরা সেই স্ট্যাবেল অবস্থা থেকে আমরা সারফেস এরিয়াকে বাড়াই দিলাম এটা ধরো এখানে এমন অবস্থায় ছিল আমি সারফেস এরিয়াকে কী করলাম আমি তরলের ক্ষেত্রে যখন এরকম করলাম ছোট ছোট ফোটা সৃষ্টি করলাম তখন বেসিক্যালি আমার কি হলো সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি পেলো তরলের ক্ষেত্রে তো যখন সারফেস এরিয়াটা বৃদ্ধি পায় তখন আমার এই সারফেস এরিয়াটা বৃদ্ধি করতে একটা কিন্তু কাজ মাস্ট করতে হবে কারণ কি আমি সারফেস এরিয়াটাকে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আমার জোর করে একটা কাজ করা লাগবে এবং যখন আমি কাজ করতে যাব তখন কাজ করতে হলে তো আমার একটা এনার্জি লাগবে দেখো আমার এই তরল পদার্থের যে ফোটা থাকবে বা তরল পদার্থের যে মলিকিউলগুলো থাকে তাদের মধ্যে কিন্তু আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি জমা থাকে তো যাকে আই মিন পোটেন্সিয়াল এনার্জি যেটা জমা থাকে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জি আই মিন স্বাভাবিক অবস্থায় ধরো আমার তরল পদার্থ সেই তরল পদার্থের মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা থাকবে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা এই ওয়ার্ক ডান করার সময় আমার তো এনার্জি লাগবে কাজ আই মিন শক্তি লাগবে সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা এই কাজ করতে কিছু আমাদের কিছু পোটেন্সিয়াল এনার্জি খরচ হবে অর্থাৎ আমার তরল পদার্থে যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ছিল সেটা কিন্তু হ্রাস পাবে কেন হ্রাস পাবে কারণ আমি ওয়ার্ক ডান করতে বা কাজ করতে আমি এই এনার্জিটুকু খরচ করতেছি এখন কথা হচ্ছে কাজ কেন করা লাগবে কাজ করা লাগবে এই কারণে কারণ হচ্ছে আমি কেন সারফেস এরিয়া বাড়াতে চাচ্ছি যেহেতু সারফেস এরিয়া বাড়াতে চাচ্ছি তাই আমার কাজ করা লাগবে সারফে কারণ আমার তরল পদার্থ তো চায় না সারফেস এরিয়াকে বাড়াতে রাইট কিন্তু আমি তো বাড়াচ্ছি কিভাবে বাড়াচ্ছি বড় ফোটাকে ছোট ছোট ফোটায় উত ছোট ছোট ফোটায় চেঞ্জ করছি ফলে আমি পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করছি আমি সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি করছি এর জন্য আমার কাজ করা লাগবে তো এক্ষেত্রে আমার এনার্জি কম হচ্ছে আই মিন এনার্জি কমে যাচ্ছে এবং যখন এনার্জি কমে যাচ্ছে তখন আমার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো যখন আমার এনার্জি কমে যাচ্ছে তখন আমার তাপমাত্রা কমে যাবে দেখো পোটেন্সিয়াল এনার্জি যখন কমে আসলে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জির সাথে তাপমাত্রা একটা সম্পর্ক কি যে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি বাড়লে তাপমাত্রা বাড়ে পোটেন্সিয়াল এনার্জি কমলে তাপমাত্রা কমে এটা একটা জেনারেল রিলেশান আসলে পোটেন্সিয়াল এনার্জির সাথে তাপমাত্রা তো যখন তুমি কাজ করছো পোটেন্সিয়াল এনার্জিতে কেই তো তুমি খরচ করে কাজ করতেছ তো সেই পোটেন্সিয়াল এনার্জিকে খরচ করে তুমি কাজটা করতেছো ফলে পোটেন্সিয়াল এনার্জিকে তুমি কমাই ফেলতেছ আমার তল পদার্থের যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ছিল এবং কমানোর ফলে তোমার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এক্সপ্লেনেশন এরপরে আসো তাপমাত্রা কমে সো আমরা কী জানলাম যে যখন আমরা একটা বড় ফোটাকে অনেকগুলো ছোট ফোটা রূপান্তর করি তখন আমার এই যে যে সারফেস এরিয়া আমি বাড়ালাম সারফেস এরিয়া আমি বাড়ানোর ফলে আমার তাপমাত্রা কি হলো বাড়লো সরি তাপমাত্রা কমলো রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এখানে কি বলছি তাপমাত্রা কমছে আমি বাড়লে বাড়লো বললাম সরি ভুল যে আমার যখন সারফেস এরিয়া বাড়লো তখন আমার তাপমাত্রা কিন্তু কমলো কেন কমলো কারণ আমার এনার্জি পোটেন্সিয়াল এনার্জি লস হয়েছে ফলে আমার তাপমাত্রাও লস হয়ে তাপমাত্রাও লস হবে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে সো যখন আমার সারফেস এরিয়া বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা হ্রাস পায় এখন নেক্সট সেকেন্ড সিচুয়েশানটা আসো অনেকগুলো ছোটো ছোটো ফোটা মিলে বড় একটা ফোটা সৃষ্টি করছে তো যখন এরকম হবে তখন আমরা কি শিখছিলাম যে আমাদের সারফেস যে এরিয়াটা থাকে সেটা কি হয় সেটা হচ্ছে আমার ডিক্রিজ করে আমার সারফেস এরিয়া কমে যায় ছোটো ফোটা বড় ফোটার সৃষ্টি করলে আমার যে পৃষ্ঠ ক্ষেত্রফল সেটা কমে যায় সেটা কমে গেলে কি হয় আসো দেখি আমি কি বলছি যে সারফেস টেনশন যে ধর্মটা থাকে আমাদের তরল পদার্থের আমরা তো তরল পদার্থে নিয়ে কথা বলতেছি লিকুইড নিয়ে কথা বলতেছি আমরা তো তরল পদার্থের যে সারফেস টেনশন প্রপার্টিটা থাকে সেই প্রপার্টিটা সব সময় চায় যে তরল পদার্থের যে সারফেস এরিয়া সেটা কমাতে বা মিনিমাম করতে তো মিনিমাম করতে চায় দেখো আমি যেটা চাই আমি সেটা পেয়ে গেছি রাদার আমি ধরো আমি তো কম করতে চাই তার পাশাপাশি আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমি আরও কম করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমি সারফেস এরিয়াকে আরও কমাই দিচ্ছি আমার এক ধরো তরল পদার্থ একটা স্ট্যাবেল অবস্থায় ছিল কিন্তু তুমি যখন ছোটো ফোটাগুলোকে বড় ফোটায় রূপান্তর করলাম তখন আমার কি হলো যে আমার স্ট্যাবেল অবস্থায় ছিল অর্থাৎ সে যে মিনিমাম অবস্থায় থাকতে চায় ধরো সেই অবস্থায় ছিল কিন্তু তুমি কি করলা সেটা থেকে আরও কমাই দিলা অর্থাৎ আমি তো চাই কম করতে তুমি আরও কমাই দিলা যখন আরও কমাই দিস তখন কি হয়েছে যে এত কমাই দিস আই মিন এনার্জি তো ছিল আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় একটা এনার্জি ছিল আমার তল পদার্থের মধ্যে তুমি যখন সারফেস এরিয়া কমাই দিস তখন এটা তো
স্বাভাবিক অবস্থায় যা ছিল তার থেকে আরও বেড়ে গেছে অর্থাৎ যা না চাইতে না চাইতেই তুমি আরও বেশি দিয়ে দিস এনার্জি আরও বেড়ে গেছে যেহেতু পোটেন্সিয়াল এনার্জি আরও বেড়ে গেছে কেন বেড়ে গেছে আচ্ছা যদি বলো কেন বেড়ে গেছে তাহলে আনসারটা হচ্ছে এরকম যে বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আই মিন পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমার পৃষ্ঠটান বা পোটে আমাদের যে পৃষ্ঠটানের যে ধর্ম সেটা হচ্ছে যে আমি আগেই বলছি বারবার বলতেছি যে পৃষ্ঠটানের ধর্ম হচ্ছে আমার কোনো তরল পদার্থের যে সারফেস এরিয়া সেই সারফেস এরিয়াকে কমানো এবং সারফেস এরিয়াকে যখন আমার একটা আমার তরল পদার্থ স্টেবল অবস্থায় থাকার পরে যখন আমি সারফেস এরিয়াকে কমাই দিলাম তখন এটা আমার তরল পদার্থ খুশি হয়েছে কারণ সারফেস এরিয়াকে সে কমাতে চায় এবং এর ফলে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে এবং পোটেন্সিয়াল এনার্জি যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন সে তো রিলিজ করতে চাবে আই মিন আমার বেশি হয়ে গেছে তো আমার তো এত পোটেন্সিয়াল এনার্জির দরকার নেই আমি এত পোটেন্সিয়াল এনার্জি দিয়ে কী করবো দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দিস এক্সট্রা পোটেন্সিয়াল এনার্জিস সো যেহেতু বেশি হয়ে গেছে এত বেশি দরকার নেই আমি দান করে দিব তাই পোটেন্সিয়াল এনার্জি যেহেতু বেশি হয়ে গেছে আমার সারফেস এরিয়া কম হওয়ার কারণে তাই এই পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা কি হয় আমার রিলিজ হয়ে যায় আমার সারফেস এরিয়া কমানোর ফলে পোটেন্সিয়াল এনার্জি রিলিজ হয়ে যায় এবং পোটেন্সিয়াল এনার্জি যে রিলিজ হয়ে যায় এটা আমাদের কি হয় আমাদের যে তাপ এই তাপ আকারে রিলিজ হয় আমাদের তাপমাত্রা তাপ আকারে যেহেতু রিলিজ হয় তাই আমাদের এক্ষেত্রে তাপমাত্রাটা বেসিক্যালি বৃদ্ধি পায় আমাদের তাপমাত্রা এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি যেহেতু এক্ষেত্রে দেখো বৃদ্ধি পায় তাই আমরা সরাসরি বলে দিতে পারি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সো হিসাবটা কিন্তু সোজা যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় পোটেন্সিয়াল এনার্জি হ্রাস পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় সো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের মেইন ঝামেলাটা হয় কোথায় জানো মেইন ঝামেলাটা হল এটা গ্রাস করতে যে এটা আমরা জানি পোটেন্সিয়াল এনার্জি বৃদ্ধি পেলে আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এ সম্পর্কে আমরা জানি কিন্তু আমাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের এইটা গ্রাস করা যে কখন পোটেন্সিয়াল এনার্জি বৃদ্ধি পায় বা কখন হ্রাস পায় আমরা অনেক সময় এটা ধরি যে আসলে সারফেস এরিয়া যদি কমে তাহলে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জিও কমে এটা আমরা ধরি ফলে আই মিন সারফেস এরিয়া যদি কমে যায় তাহলে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি কমে যায় এবং সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরি যে আমাদের তাপমাত্রাও কমে যায় ব্যাপারটা আমরা এরকম ধরি কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এরকম না যখন আমার সারফেস এরিয়া কমে তখন পোটেন্সিয়াল এনার্জি বৃদ্ধি পায় কেন বৃদ্ধি পায় সেটা অলরেডি বুঝা গেছে আশা করি তো এই বিষয়গুলো বোঝার পরে আমরা কি রিলেশন পাইলাম ইভেনচুয়ালি যে আমরা একটা বড় ফোটাকে ছোটো ছোটো ফোটা করতেছি আমি সারফেস এরিয়াকে হ্রাস করতেছি সরি সারফেস এরিয়াকে বৃদ্ধি করতেছি সারফেস এরিয়াকে বৃদ্ধি করতেছি এবং ফলে আমার তাপমাত্রা কি হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে এবং নেক্সট সিচুয়েশনে আমি ছোটো ছোটো ফোটাকে বড় ফোটায় রূপান্তর করতেছি সারফেস এরিয়া হ্রাস পাচ্ছে আমার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে রাইট সো ইভেনচুয়ালি আমরা এখান থেকে একটা সম্পর্ক দাঁড় করাইয়াই দিতে পারি যে আমাদের সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠক্ষেত্রফল ইজ প্রপোশনাল টু হিট লস আসলে এইটা হচ্ছে একেবারে আমাদের হিট লস অর্থাৎ আমাদের সারফেস এরিয়া হচ্ছে কোন একটা অবজেক্টের হিট লস বা কোন একটা পদার্থের হিট লস বা আমরা যাকে বলি তাপমাত্রা হ্রাস এর সমানুপাতিক অর্থাৎ আমার একটা সারফেস এরিয়াকে আমরা যত বাড়াবো এটা হচ্ছে আসল সম্পর্ক সারফেস এরিয়াকে যত বাড়াবো এবং আমার তত বেশি তাপমাত্রা হ্রাস পাবে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম যে আমাদের সারফেস এরিয়াকে যত আমি বাড়াবো আমার তাপমাত্রা হ্রাস পাবে তার মানে কি আমি সারফেস এরিয়াকে বাড়ালাম আমার তাপমাত্রা হ্রাস পেল তুমি যদি এইটা মনে রাখতে পারো এই রিলেশনটা যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে নিচেরটাও তোমার বুঝতে সমস্যা হবে না যে তুমি যদি সারফেস এরিয়াকে কমাও তাহলে তোমার হিট লস হ্রাস পাবে হিট লস হ্রাস পাওয়া মানে হচ্ছে তোমার তাপ বৃদ্ধি পর একটা টেন্ডেন্সি থাকবে রাই সো এইটা আসলে তুমি মনে রাখবা তো এটা যদি আসলে বুঝো তাহলে আশা করি বুঝে গেছো যে আমাদের সারফেস এরিয়ার সাথে তাপমাত্রার কি সম্পর্ক এবং এখান থেকে আমরা আর একটা বিষয় জানছি যে যখন আসলে আমাদের সারফেস এরিয়া কমে যখন আমাদের সারফেস এরিয়া কমে তখন আসলে কি হয় তখন পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেশি হয়ে যায় ফলে বেশি হয়ে পোটেন্সিয়াল এনার্জি কি হয় আই মিন আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি আমাদের ধরো তরলের মধ্যে যেটা থাকে সেটা কি হয় তার কিছু অংশ আমাদের রিলিজ হয়ে যায় তো রিলিজ হয়ে যাওয়ার ফলে বেসিক্যালি আমাদের সেটা তাপ আকারে নির্গত হয় ফলে আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সো ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পারছো